Tudo o que você precisa saber sobre o Ozempic, essa medicação que vem revolucionando o tratamento da obesidade. E para falar sobre isso, eu não poderia chamar ninguém mais, ninguém menos que o meu amigo doutor Alexandre Garcês, meu colega de faculdade lá na UFRJ, e que ao longo dos últimos tempos, né, Garcês, vem se dedicando bastante ao estudo e ao tratamento de pessoas com obesidade, fazendo uso do Ozempic e de outras medicações. E, Alexandre Garcês, eu começo com a seguinte pergunta. Por que, que você acha que o Ozempic é a revolução do tratamento da obesidade? Tudo bom, pessoal? Boa tarde. É, de fato, estamos passando por uma revolução dentro da medicina. Em todo esse tempo histórico do tratamento da obesidade, a gente estava perdendo essa batalha. As medicações, embora levassem uma perda de peso importante, davam muitos efeitos colaterais. Não era para todos. Né? O Ozempic, a gente tem tido um parâmetro de efeitos colaterais muito mais favoráveis para os pacientes. A gente, aos poucos, tem revolucionado com medicações, inclusive, que estão sendo pesquisadas, que são primas do Ozempic. Né? Essa revolução vai vir nos próximos anos. Então, a gente atualmente já tem as armas para vencer a obesidade. Obviamente, nem tudo são flores. Então, a gente vai conversar hoje com vocês a respeito disso. Sobre quando o Ozempic pode ser aplicado e quais são as situações, obviamente, que ele pode lhe fazer mal. Então, Garcês, o Ozempic é a semaglutida, Isso. correto? Um medicamento que, originalmente, eu imagino que eles tenham desenvolvido para o tratamento do diabetes. Exato. E que depois viram que um dos efeitos colaterais, não necessariamente um efeito adverso, era justamente a perda de peso, uhum. a queima de gordura. Então, antigamente, nós utilizávamos muito as anfetaminas para o tratamento uhum. da obesidade. Tem até um filme, não sei se você já assistiu, uhum. que é o Requiem para um Sonho, do Sim. Jared Leto, que a uhum. mãe dele ela era viciada nas anfetaminas para emagrecer porque ela queria entrar num vestido para poder participar da tele, de um show de, da uhum. televisão. E quais eram os riscos das anfetaminas? Por que, que elas deixaram de ser utilizadas uhum. no tratamento da obesidade? Sim. Então, a, além dos, obviamente, objetivos de emagrecimento que a gente tem com as medicações para tratamento da obesidade, além da questão estética, a gente tem as questões de saúde relacionadas. As anfetaminas, por um lado, elas ajudavam a realmente gerar esse emagrecimento, só que eram medicações que elas não conseguiam reduzir a mortalidade dos pacientes obesos, porque elas aceleravam, por exemplo, o coração, geravam, por exemplo, riscos de arritmias cardíacas, e o maior causa de morte entre obesos, de fato, são eventos cardiovasculares, infarto, AVC. Então, a gente não conseguia obter segurança adequada dessas anfetaminas, uhum. né? Além, obviamente, das questões do uso recreativo. Muitas pessoas acabavam utilizando a anfetamina muito além das doses recomendadas, né? O que antecipava realmente esses possíveis eventos, como o infarto, como o como um AVC. Uhum. Porque a obesidade, por si só, uhum. já é uma doença, como você falou, uhum. que aumenta o risco cardiovascular, muito por conta da aterosclerose, uhum. e as anfetaminas são outro fator que também aumentariam esse risco cardiovascular. Exato. Então teríamos dois fatores contribuindo para, para esses perigos. Uhum. Mas a gente, o pessoal não pode achar que, que qualquer um pode tomar o Ozempic, uhum. que ah, está que com um pouquinho de pneuzinho na barriga, um pouquinho de gordura localizada, vai tomar o Ozempic. Então, quais são as indicações uhum. do uso do Ozempic? As indicações, assim que a gente que uhum. são menos questionáveis que a gente realmente tem evidência. Então, tratamento da obesidade. A gente não tem tantas evidências no sobrepeso, visto que o sobrepeso, a grande maioria dos pacientes com sobrepeso, como de danças de estilo de vida, dieta, exercício físico, eles conseguem voltar para o peso normal, muitas vezes sem uma ajuda de medicamentos. Mas o Ozempic, ele tem, sim, uma indicação incontestável né, para o caso da obesidade, que é quando a gente tem um IMC acima de 30, mas não apenas isso. Né? A gente sabe hoje em dia que o IMC não é um único parâmetro. A gente pode considerar o percentual de gordura calculado por outros métodos né, de medida, como a bimpedância, uma circunferência abdominal aumentada né, que indica um depósito maior de gordura visceral, que é justamente a gordura que leva a um aumento do risco cardiovascular. Então, a gente entra dentro dessa indicação para obesidade, tá? Se o paciente for diabético, 
a indicação ela é ainda mais forte, porque é uma medicação que faz esse tratamento do diabetes, uhum. né? Mas a gente tem essa, realmente esses dados de que um paciente obeso, de fato, de longo prazo, né? Que ele não é recém-obeso, ele dificilmente vai conseguir chegar no, no, num peso adequado sem uma ajuda farmacológica. E com o Ozempic a gente consegue, de fato, alcançar esse objetivo. Então, só pra gente deixar claro aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, uhum. que eu acredito que sejam pessoas... Muitas pessoas tenham chegado hoje aqui no canal, então já vou deixar o convite para vocês se inscreverem aqui no meu canal e para vocês também se inscreverem no canal do Dr. Alexandre Garcês. Os links estão aí na descrição. Então, Alexandre, não sei se eu te chamo de Alexandre, de Garcês, enfim, cada hora eu vou chamar de uma coisa. Como preferir. É, a indicação do Ozempic não é para aquela jovem de 25 anos que está muito preocupada com a gordura localizada na barriga. A indicação do Ozempic não é a mesma indicação de uma lipoaspiração, por exemplo, que é baseada única e exclusivamente na vaidade. Então, uhum. é um tratamento de uma doença. Sim. Correto? Sim. Então, por isso, nós temos que indicar da forma correta. Você uhum. pontuou muito bem que é para pessoas que têm um IMC acima de 30 ou algum outro fator que leve a gente a pensar que essa pessoa é obesa. Uhum. É, então, quanto de perda de peso a gente espera... Uhum. de um paciente utilizando o Zempic. Então a gente ainda, na verdade, tem, é... não chegamos ainda no topo da perda de peso do Zempic. Eu vou contar até um pouco do histórico. né? Como o João muito bem pontuou, o Zempic, quando foi desenvolvido, ele foi desenvolvido para o tratamento do diabetes. E a gente tinha formulações que chegavam a doses né, aplicadas no paciente de até 1 miligrama por semana. Tá? Então, por conta disso, a gente teve observado esses pacientes, depois que o Zempic foi liberado para o mercado para tratamento do diabetes, que eles também perdiam peso. Né? Mas, inicialmente, a gente tinha uma perda mais próxima de 10, 15% do peso corporal. Só para vocês conseguirem entender, uma pessoa de 100 quilos perderia entre 10 a 15 quilos nessas doses. Mesmo sem mudança do estilo de vida, alimentação... Não, 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 não na, na, na realidade, quando a gente faz qualquer tipo de estudo relacionado ao tratamento da obesidade, a gente sempre considera uma comparação com o placebo, contra o grupo é, controle. E esse grupo controle, ele está aderido a estratégias de mudança de estilo de vida, uhum. que não necessariamente são as mesmas estratégias que a gente vai utilizar no, no, na vida real. Na verdade, são estratégias de mudança de estilo de vida até muito mais simples, como, por exemplo, fazer uma corrida três vezes na semana, muitos nem estão é, na musculação, por exemplo, eles focam muito em exercício aeróbico dentro desses estudos, e alguma dieta, né? Então, sim, o grupo controle e o grupo do Zempic fazem essas duas coisas. É óbvio que a gente consegue perdas de, de peso muito maiores se a gente faz um programa estruturado de mudança de estilo de vida muito mais personalizado para uhum. aquele paciente. Né? Ele precisa, às vezes, fazer musculação, a gente pode aumentar o volume de treino ao longo do período de acompanhamento. Então, esse acompanhamento ali multidisciplinar, né? com nutricionista, com alguém que possa indicar, ou mesmo um médico né? que possa indicar as suas mudanças de estilo de vida de maneira adequada, ela é para a gente conseguir ter um resultado maior. É, porque a obesidade, ela é um problema que está uhum. intrinsecamente relacionado ao estilo de vida. Sim. Por mais que sempre tenha uma contribuição genética uhum. na obesidade, uhum. na hipertensão, é, no diabetes, em qualquer outra doença nós costumamos uhum. ter contribuições genéticas, a contribuição ambiental do estilo Sim. de vida é muito mais relevante uhum do que a genética. É, e vou, eu vou até fazer esse parênteses. De fato, é muito mais contributiva a mudança de estilo de vida do que a genética. Tem um estudo recente, qualquer coisa eu posso passar para o João para ele também colocar no link aqui do, do vídeo, que compara justamente isso. Pacientes obesos com uma genética desfavorável, com alguns marcadores genéticos que a gente considera desfavorável para perda de peso e, e que incluíram, por exemplo, em programas de mudança de estilo de vida, comparando com outras pessoas, por exemplo, com uma genética favorável para perda de peso, mas que não estão incluídos nessas mudanças de estilo de vida e verificaram realmente que os obesos que faziam essa, essas adaptações do estilo de vida tinham um resultado, mesmo com a genética desfavorável, muito melhor do que aquelas pessoas que tinham uma genética favorável e não aderiram né, a esse tipo de programa. Então a gente pode incluir aqui para a análise de vocês também. Então temos um medicamento que nos estudos mostrou 
potencial de reduzir entre 10% a 15% uhum. o peso total da pessoa, correto? Sim. Sim, só que como eu mencionei, a gente ainda não chegou no topo. Por quê? Uma vez que foi observado esse tipo de efeito, começou o desenvolvimento, por exemplo, de outras medicações que utilizavam também a semaglutida, que tem no Ozempic, só que chegando a doses maiores. Então a gente, por exemplo, tem no mercado hoje em dia o EGOV, uhum. né, que é da mesma fabricante que o Ozempic, que chega até doses de 2.4 miligramas. Por semana. Exatamente. Uhum. Então com isso a gente consegue resultados, por exemplo, que se aproximam a 20% de peso, perda de peso corporal. E tem outros medicamentos que têm saído, que não é exatamente a semaglutida, mas são primos dessa semaglutida, né? é um avanço tecnológico, que provavelmente vão ser lançados no ano que vem, como por exemplo o Monjaro ou o Zepbound, que eles prometem... O, na dose mínima deles, basicamente a mesma perda de peso corporal que o Ozempic. Legal. Ou seja, a gente consegue alcançar, provavelmente, perdas de peso maiores do que 20% de peso corporal com essas medicações. A gente ainda não tem todos os dados, porque essas medicações ainda estão em pesquisa e o tempo de uso desse medicamento, na pesquisa, o finalzinho da pesquisa, os participantes ainda não tinham terminado a perda de peso, ou seja, uhum. não tinham chegado numa estabilização do peso. Então, provavelmente, se o estudo ele, ele se mantesse por mais tempo, a gente observaria uma perda de peso ainda maior. Entendi. Então... Em relação, vamos imaginar, vamos uhum. em um paciente obeso uhum. com IMC superior a 30 é, e que já tentou fazer mudanças no estilo de vida, uhum. não conseguiu, ou conseguiu, mas ficou desmotivado porque não estava vendo o resultado. O Ozempic, ele vai ser a droga de primeira escolha ou uhum. temos outros medicamentos que serão utilizados antes? A gente tem outros medicamentos disponíveis. Na realidade, não é muito uma questão de usar antes ou usar depois, né? E sim a gente conseguir entender o padrão do estilo de vida e da fome desse paciente, né? A gente sabe, hoje em dia, que tem vários padrões de fome. Tem pessoas, por exemplo, que podem comer porque sentem um estômago vazio, uhum. né? E come muito rápido e não, não, não tem uma sensação, por exemplo, de saciedade muito rápido enquanto estão almoçando. E aí sai do almoço, parece que o estômago esvazia muito rápido novamente, tem que já fazer a próxima refeição. Isso é um padrão específico de fome. Tem pessoas que comem muitas vezes é, relacionadas a, ao desejo de comer, né? É, no finalzinho do dia ali, estressante, quer se dar uma recompensa, pede um iFood, né? Pede Poxa, um hambúrguer, uma pizza. É, é, pede um hambúrguer, uma pizza. E, e, e comem, às vezes, para tapar um buraco de algum estresse que tenha passado. Isso pode ser muito comum, por exemplo, em mulheres que tem a TPM, né, a síndrome de fato da TPM, que é uma doença também tratável, e a gente às vezes pode utilizar outros tipos de recursos terapêuticos para além do Ozempic, para fomes específicas, como por exemplo a gente tem o Contrave, né, que é uma combinação de duas medicações, que é a bupropiona, é um antidepressivo, e a naltrexona, que é um medicamento que inicialmente foi desenvolvido para tratamento do etilismo, do vício, uhum. né? O, no álcool, e que a gente observou que também tem efeito sobre esse desejo de comer desenfreado para poder tapar esse buraco emocional. Então, dependendo do padrão de alimentação, de fome desse paciente, a gente pode utilizar outros recursos uhum. para além do Ozempic. A gente sabe que alguns pacientes eles não são respondedores ao Zempic. É uma parcela pequena, a maioria dos pacientes eles respondem, né? Mas normalmente essa parcela pequena que não são respondedores, eles respondem muito bem às outras medicações que a gente tem como recurso. Uhum. É, a gente atualmente tem a Cibutramina, o Orlistat, a Bupropiona com a Naltrexona e o Topiramato, que lá nos Estados Unidos é combinado com uma substância chamada fentermina, que não, não é disponível aqui no, no Brasil. Então a gente habitualmente combina com a cibutramina, que tem um, uma aparência ali uhum. com, a, com a fentermina, nos casos que tem esse tipo de indicação. Então, no tratamento da obesidade é, e na perda de peso de modo geral, uhum. nós estamos sempre buscando o famoso déficit calórico. Uhum. Uma situação, uma condição em que você vai gastar mais energia do que você consome. Uhum. E aí você vai fazer isso é, aumentando a sua atividade uhum. física e ou reduzindo a sua uhum. ingestão calórica ou as duas coisas ao é, mesmo tempo. O ideal tempo. seria os dois. Os dois. <risos> e aí eu quero entender... Como que o, o Ozempic, a semaglutida, é um agonista GLP-1, correto? Isso. Como que esses medicamentos promovem a perda 
a queima calórica, né? De que tá modo certo. eles proporcionam isso? Que eu fico em dúvida, isso aí é uma coisa, uma, uma dúvida mais técnica, mas Sim. eu acredito que o pessoal que está assistindo a gente uhum. também tenha. E certo. caso alguém tiver alguma pergunta para fazer para o doutor Alexandre ou para mim, uhum. é só escrever nos comentários ou no chat que a gente vai responder vocês. Então, Alexandre. Tá certo. Esse mecanismo de ação do Ozempic, ele tá também sendo descoberto ao longo do tempo. O que acreditava-se no início é que o efeito ia ser puramente estomacal. Ou seja, por esse efeito dessa substância chamada GLP-1, a gente teria uma lentificação do esvaziamento do estômago. Ou seja, você se sentiria cheio, satisfeito por um pouco mais de tempo. E, portanto, acabaria ingerindo volumes menores de comida. Que, obviamente, precisa ser unido isso com a mudança de estilo de vida. Porque volumes menores de comida, você se enche mais rápido, mas se você estiver, por exemplo, comendo pelas emoções, você facilmente pode comer uma lata de leite condensado hum. em uso de Ozempic por conta do desejo de comer aquele alimento muito calórico. Tá? Mas acreditava-se antigamente que era apenas um efeito do esvaziamento gástrico mais lentificado, estômago mais tempo cheio. Com o tempo, foram se observando outros efeitos em cima da questão do desejo de comer também, tá? Que foi justamente o que motivou essa evolução tecnológica dos primos do Ozempic, né? Que, como, por exemplo, o Monjaro, que está para ser lançado. O Ozempic, ele tem um pouco de efeito, sim, sobre essa sensação de desejo, ou seja, um efeito cerebral, né? Tanto que a gente observou que algumas pessoas em uso do Ozempic também estavam largando o tabagismo, né? Estavam parando de fumar. Por conta do uso do Ozempic, está sendo investigado esse tipo de efeito dele para tratamento do tabagismo atualmente, tá? É, todavia, esse efeito dele é minoritário. O efeito principal realmente é sobre o estômago. As medicações que estão em desenvolvimento, elas já têm um mecanismo de ação cerebral, né? Para diminuir o desejo de comer, e um mecanismo estomacal para diminuir a fome, de fato, aumentar essa saciedade, muito mais equiparáveis. Né? Então a gente consegue ter hoje em dia, né, assim que lançar as medicações, uhum. o, os dois efeitos em maior nível, e por isso que elas levam a uma perda de peso superior do Ozempic. Então, o efeito do Ozempic, ele não é direto na queima de gordura, na não. perda de energia, como algo que fosse termogênico ou coisa parecida. Não, ele não é o termogênico. É, a, a maioria dos termogênicos, né, a gente acabou não aprovando eles para o tratamento de é, obesidade. Eles, eles foram, é, obviamente, muito pesquisados, porque esses termogênicos, eles levavam sim ao aumento do seu metabolismo, né, 30 quilocalorias, 50 quilocalorias, é, para vocês terem uma ideia, para você perder por volta de 1 quilo, vocês têm que ter uma, um déficit calórico de aproximadamente 7 mil quilocalorias no período que você perdeu esse 1 quilo, em duas semanas, em uma semana, o que para você conseguir esse resultado com os termogênicos, exigiria a combinação de vários termogênicos, e a gente acaba entrando no mesmo problema das anfetaminas. Aumento de ansiedade, batimentos cardíacos acelerados, às vezes uma, uma alteração do seu risco cardiovascular. Então, hoje em dia, eles não são aprovados para o tratamento da obesidade com medicamentos é, únicos. Eles podem ser usados como alguns recursos. Então, por exemplo, a gente usa termogênicos, aí a gente está falando já de um outro público. É, fisiculturistas, que já têm um percentual de gordura muito mais baixo, né? E que eles entraram num platô, eles não conseguem emagrecer para além daquilo, mas eles precisam de um corpo ainda mais estético. A gente pode utilizar, por exemplo, no finalzinho de uma dieta de cutting, né, que é essa dieta de déficit calórico, alguns termogênicos, como por exemplo a inombina, que é bastante uhum. utilizado é, com esse parâmetro, que ela particularmente tem um efeito até é, bastante interessante, que tem sido investigado, ainda não é comprovado, mas é utilizado no meio do fisiculturismo com resultados relatados, sobre a gordura dessa região dos culotes, né? Que parece é responder muito bem a, a, a inombina, né? Como eu disse, é uma coisa ainda que está em investigação, mas é, é algo que tem sido aplicado muito nesse contexto do fisiculturismo é, e que pode ser usado como alternativa. Mas para quem é obeso de fato, tem 30%, 40%, 50% de percentual de gordura, eles não vão ser recursos primários uhum. né, para essa questão. Ozempic, indicação uhum. obesidade, uhum. não é vaidade, então não é para aquela... Geralmente a mulher que tem maior preocupação com, uhum. com a parte estética, para aquela mulher que não está acima do peso, mas que tem aquela gordurinha que incomoda 
e que não consegue queimar na academia, uhum. e que não quer deixar de comer um docinho todos os uhum. dias. Então, essa não é a indicação do Ozempic. Não. Porque, como você falou, nem tudo são flores. Uhum. Então, agora é o momento que eu quero te perguntar sobre os efeitos colaterais, os efeitos uhum. adversos do Ozempic. Sim. Um deles que, que eu já comentei em, em vídeos anteriores, que a gente estava falando aqui antes é, de iniciarmos a gravação, é sobre o Ozempic Face, né? uhum. o rosto de Ozempic. Depois surgiu também o Ozempic Head, né? a cabeça uhum. de Ozempic. Uhum. Então, Garcês, quais são os efeitos colaterais do Ozempic? Uhum. É, por que, que eles acontecem e como que a gente evita... Como que a gente reduz o risco do surgimento deles? Tá certo. Vou, vamos começar justamente pelo Ozempic Face que ele já mencionou, né? O que, que seria o Ozempic Face? A pessoa, ela perde, junto com o peso corporal, um pouco da gordura que fica nessa região da bochecha. Só que isso não é nada estético. Na verdade, quando você perde essa gordura da bochecha, você fica com o rosto muito próximo ao rosto cadavérico, né? Isso pode gerar flacidez nessa região e mesmo que você busque reganhar o peso, não são áreas que a gordura se deposita com muita facilidade. Você vai ganhar o, 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 a gordura na barriga, na sua coxa, mas até você recuperar essa gordura da bochecha vai ser um longo caminho. Então é um potencial efeito colateral de longo prazo que a gente tem mais do que, pre que prevenir uhum. do que tratar, né? Porque e, e depois... não é... Desculpa, Garcês, mas que não é um efeito colateral, acho que você vai falar disso depois, Sim. que seja especi específico relacionada ao Ozempic? Não, não é relacionada ao Ozempic. Na verdade, é relacionada ao fato de que a gente está tendo uma revolução tecnológica de perda de peso rápida, com medicações que têm muita eficácia. Então você pode perder 15, 20, 25%, como eu disse. Se aproxima muito da cirurgia bariátrica, entende? Então, na realidade, é uma, um efeito colateral que ocorre devido a uma perda de peso rápida, acelerada. Tudo isso consegue ser é, manejado. O médico que está manejando o Ozempic, ele procura uma meta de perda de peso. Então, te temos que tomar cuidado para não ser muito apressadinhos. Ah, doutor, eu quero tomar o Ozempic para poder fazer o projeto verão. Né? Eu quero perder 10 quilos em um mês. Certamente você vai ficar com a flacidez, né? o Ozempic face, e muitas vezes não vai conseguir reverter esse tipo de efeito colateral. Aí vai né? ter que... Fazer preenchimento depois. Vai ter que fazer preenchimento, é. vai ter que fazer estimulação de colágeno no, com, com algum aparelhinho e vai morrer com um dinheirinho a mais aí. Além do Zempi, que vai ter do, que corrigir. Pra, pra além do Zempi. Além de pagar o acompanhamento do Dr. Garcês, é. se não fizer... Não, com o Dr. Garcês não vai acontecer isso, né? Se não, seguir certinho, não. não vai acontecer não, isso. Não, comigo não vai acontecer isso porque a gente estipula metas, né? Metas de perda de peso e, uma, e uma, um acompanhamento dessa perda de peso que se tiver mais acelerado do que a gente espera, a gente já sabe que esse efeito colateral pode vir a acontecer. Então a gente vai ser um pouco mais lento no aumento das doses, vamos ter um, um, um acompanhamento associado com o nutricionista para poder adaptar a dieta para que isso não ocorra. Então tudo isso pode ser manejado. É, por que, que o Ozempic Face acaba acontecendo muito mais em pacientes que não têm obesidade, que têm apenas sobrepeso e acabam se aventurando no Ozempic? Um dos efeitos colateral do Ozempic é o efeito colateral, obviamente, estomacal, já que o mecanismo de ação dele é de um esvaziamento gástrico mais lentificado. Muitas pessoas que não estão comendo um, uma alimentação tão hipercalórica, não vai todo dia no fast food, elas acabam, quando tem esse tipo de efeito gástrico, piorando muito a qualidade da sua dieta. Então elas começam a comer pouca proteína, começam a comer pouco ca carboidrato e a dieta fica muito restritiva. Então o déficit calórico fica muito além do que a gente gostaria. A perda de é muito rápida, mas a chance de acontecer esse tipo de efeito colateral é muito maior. Uhum. E um outro risco relacionado a, a esse déficit calórico muito intenso, não acompanhado de uma, aliment... de uma dieta é, balanceada, é a perda de massa muscular. Isso. Porque quando você está num déficit calórico, o seu corpo ele não vai consumir apenas a gordura. Sim. Ele também vai consumir a sua massa muscular. Uhum. E é por isso que é muito importante aumentar o consumo de... Não aumentar o consumo de proteína, mas consumir a proteína Dentro nas quantidades adequadas. Sim. Geralmente, para a gente ganhar massa muscular, essa quantidade varia de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso. Sim. E no caso do Ozempic, numa pessoa que está fazendo uso da medicação... 
qual é a meta de proteína diária dela? Por volta de 1.6 a 1.8, tá? A grande maioria dos pacientes que têm obesidade, a gente não pode, muitas vezes, trabalhar com metas de proteína de 2 gramas por quilo de peso. Porque imagina, uma pessoa de 100 quilos, ela teria que ingerir 200 gramas de proteína com uma medicação que já está dando bastante saciedade. Né? e é muito difícil você alcançar essas metas de proteína, não sei, às vezes por, por meios de suplementos, né? como whey protein, etc. Então, muitas vezes fica inviável a gente trabalhar com 2 gramas por quilo de peso, e nem é necessário, porque a gente já tem evidências que trabalhando com é, valores acima de 1.2, né? valores ali se aproximando mais de 1.6, até no máximo ali 1.8, a gente consegue prevenir em grande parte essa perda de massa muscular, uhum. e a gente dá espaço para pessoa também poder se alimentar dos outros macronutrientes e se manter em déficit calórico. Porque se a gente bota muita proteína, 2 gramas por quilo de peso, e o cara consegue, de fato, bater essa meta, se ele comer um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura, ele já vai ultrapassar, por exemplo, o número de calorias necessárias para ele emagrecer. E o carboidrato, ele também é necessário para preservação de massa muscular, não apenas a proteína. Uhum. Uma pessoa que está fazendo uma dieta com baixo carboidrato, mas muito rica em proteína, ela perde massa muscular. Então a gente tem que ter um equilíbrio, na verdade, dos dois dentro da meta de calorias para aquela pessoa específica. E além desse efeito colateral relacionado à perda de peso muito rápida, Quais são os outros efeitos adversos que a gente pode observar durante o uso de Ozempic? É Um dos mais relatados seria o refluxo gastroesofágico, que é quando o estômago, ele acaba o ácido produzido pelo estômago, retorna para a região do esôfago, você sente uma queimação, um desconforto, o que pode às vezes dar uma sensação de enjoo muito maior do que seria apenas por conta do efeito natural do Ozempic. Tá? Então essa doença de refluxo gastroesofágico acontece bastante, principalmente porque alguns pacientes obesos já têm doença de refluxo e é um dos motivos do que, porque muitos médicos, às vezes, que não têm experiência com o Zempic, acabam se estrebando na hora de tentar manejar a medicação, porque eles observam o paciente tendo essa doença de refluxo, ficam com medo param de fazer um programa de progressão da dose, ou seja, não chegam ali aos valores máximos que essa medicação pode alcançar, porque acha que o seu paciente vai piorar do seu refluxo, e na verdade é o inverso. O que a gente muitas vezes faz é desacelerar o aumento. O Zempic, as doses do Zempic, elas são aumentadas progressivamente mês a mês. Em um mês a gente começa com uma dose, no outro mês a gente começa com outra, e no outro mês a gente começa com a terceira dose, a gente pode fazer esse aumento consecutivo né, por três meses, no caso do Ozempic, né, ou por até cinco meses, no caso do EGOV, que é a evolução ali do, do Ozempic com doses maiores. Isso pode ser feito de mês a mês, mas aquele paciente, por exemplo, que tem uma doença de refluxo gastroesofágico, você aguarda, às vezes, um pouquinho mais de tempo. Você deixa ele naquela dose um pouco mais de tempo, ele vai se adaptar àquela dose. É um efeito colateral que ele, muitas vezes, com a perda de peso, ele vai sumindo, porque o paciente que está perdendo gordura, ele tem menos refluxo, refluxo gastroesofágico. E uma vez que melhora esse tipo de efeito colateral, obviamente você usa outras, outras medicações para manejar o desconforto, né? medicamentos para refluxo. E uma vez esse paciente melhorando, você continua progredindo a dose até chegar nas doses máximas. E obviamente esse paciente vai ficar sem refluxo, com o Ozempic ou sem o Ozempic, que muitos já tinham refluxo até antes de iniciar. Uhum. Então, é emagrecimento muito rápido, podendo gerar o Ozempic face, o rosto de Ozempic... É, temos também o refluxo gastroesofágico, aquela queimação aqui na reto external, né? a famosa azia. Uhum. E o que mais? Tem algum risco cardiovascular, algum risco renal, uhum. é, sistema nervoso central, é, uhum. hepático? Tem algum uhum. risco? Tá certo. Aí a gente começa a falar de efeitos colaterais um pouco mais raros. Tá? É, cardiovascular já lhe adianto que, pelo contrário, o Ozempic, uma vez que ele melhora o controle do açúcar e você tem uma redução da gordura corporal, você tem uma melhora do seu risco cardiovascular. Ou seja, pessoas que emagrecem com o Ozempic ou com outras estratégias, elas vão morrer menos do coração. Tá? Então, esse primeiro ponto a gente não tem uma, uma preocupação. Mas um evento colateral raro, que é bastante discutido, seria a pancreatite. Uhum. E aí isso entra, na realidade, no mesmo 
problema que o Ozempic fez. A pancreatite, ela não é uma exclusividade do Ozempic, tá? Ela ocorre, ela pode vir a ocorrer para pessoas que perdem peso muito acelerado. Então a gente tem relatos, por exemplo, de pancreatite em pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica, uhum. tá? Para vocês terem ideias em relação a números, né? A gente para pacientes que perdem peso rápido sem o Ozempic, apenas com atividade física, exercício, dietas muito restritivas, ocorre uma pancreatite a cada 500 pacientes, uhum. tá? Então é mais ou menos esses tipos de valores que a gente está falando. Com o uso é, perdão, eu inverti o valor. Um a cada 700, tá? Com, e, sem, sem o Ozempic. Com estilo de vida. Isso, com estilo de vida. E com o Ozempic é um pouquinho menos raro, né? É um a cada 500. Ou seja, só esses 200 ali extra de diferença que você pode... É, inferir de fato que seja pelo, pelo Ozempic, né? Porque ele acaba gerando um efeito, uhum. um, um emagrecimento muito mais rápido do que só a mudança do estilo de vida. Mas isso tudo é contornável. A gente está falando de populações. Um a cada 500 dentro de uma população. Nessa população vai ter alguns que perderam peso mais rápido, outros perderam peso mais lento. Então, se a gente faz esse manejo né, da dieta associada ao exercício físico e estabelece metas, é um evento colateral que a gente consegue, uhum. obviamente, prevenir, tá? Então, isso é, é um dos eventos colaterais. Outra coisa que vocês vão observar, que está em bula, está lá descrito. Pessoas que tenham histórico de câncer de tireoide medular, é um subtipo né, de câncer de tireoide, uma doença genética familiar, que a gente chama de, de neoplasia endócrina múltipla, que são pessoas que têm vários tipos de câncer relacionados a órgãos endocrinológicos, glândulas, está contraindicado o uso do Ozempic. Então, muitas pessoas ficam questionando. Ah, então o Ozempic causa câncer de tireoide, causa câncer de tireoide. Aquilo ali foi colocado na bula muito mais por uma precaução de falta de informação que a gente tem a respeito disso com o Ozempic. Por quê? Porque existem estudos em ratos, apenas em ratos, indicando um estímulo de células C, que são essas células que causam esse câncer medular da tireoide. Não é comprovado em humanos. Adianto para vocês que 90% dos achados que a gente tem em estudos com ratos, eles não são reproduzíveis em humanos. Hum. Então a gente, por um excesso de zelo, colocou aquilo ali na bula de uma contraindicação até que tenha mais informações. Agora, adianto, o câncer medular de tireoide, ele é um câncer mais raro. Não é o que a gente observa no dia a dia. Então se você vê 100... 200 pessoas que falam, Ih, eu tive câncer de tireoide. Se você for perguntar para essa pessoa, não é medular. Uhum. Né? É uma coisa que é muito pouco observável. Nos meus cinco anos de carreira, né, cuidando dos pacientes, eu devo ter visto provavelmente uns dois ou três. Né? Eu via muito mais lá no fundão, que a gente só via doenças raras. Né? Então, muitos cânceres medulares lá no fundão, mas no dia a dia não é uma coisa que a gente observa. Então, não é algo a se preocupar. Quais são as outras contraindicações? Uhum. Além da... Neoplasia endócrina múltipla. Então, gravidez, né? Mulheres grávidas não podem utilizar, né? A gente não tem um perfil de segurança. É, embora a gente também não tenha é, estudos suficientes em mulheres que estão amamentando, a gente acredita, tá? Embora na bula esteja escrito que é contraindicado, a gente tem uma ou outra experiência em estudos com mulheres que estão amamentando sem grandes efeitos colaterais desde que manejada a questão da dieta, porque imagina, a mulher que está amamentando, ela precisa é, gerar ali é, também nutrientes para o bebê, né? Então, se ela emagrece muito rápido, não está com a alimentação bem ajustada, isso pode ser um problema ali na amamentação, mas não, não aparenta ter efeitos colaterais ali significativos, desde que ela esteja bem acompanhada. Hoje em dia, está descrito na bula como uma contraindicação, né? Mas a gente observa no dia a dia, muitos profissionais utilizando sem grandes dificuldades, porque eles extraíram ali a informação base do Ozempic, uhum. de que o problema naquela população não era uma coisa ali é, por conta da amamentação apenas, e sim por conta da perda de peso acelerada. Então os principais seria esse histórico do câncer medular de tireoide, pacientes é, é, gestantes, a pacientes que estão aumentando, que tem um histórico de, de neoplasia endócrina múltipla. E pacientes, obviamente, que têm um histórico já de pancreatite, porque acaba havendo um risco maior nesse grupo especial de pacientes. E sempre bom lembrar aqui para quem está assistindo a importância de fazer 
o tratamento, não só o tratamento com Ozempic, mas qualquer tipo de tratamento para qualquer tipo de condição de doença, sendo acompanhado por um médico, uhum. por uma equipe multidisciplinar, quando necessário e quando possível, Sim. porque isso vai aumentar muito as chances de você ter sucesso no tratamento e reduzir ainda mais a probabilidade de você ter um efeito adverso. Sim. Então, pessoal, quero deixar aqui um convite, já vou finalizar aqui o nosso vídeo, claro. deixar um convite para vocês seguirem o canal do Dr. Alexandre Garcês, que está aí, é o primeiro link da descrição, uhum. que lá... Nós somos parceiros agora aqui no YouTube, Sim. né? Por mais que a gente não vá concordar sempre em tudo, uhum. a gente vai, ele vai ter a opinião dele, eu vou ter a minha opinião, uhum. mas o quem ganha nisso tudo é você, porque você vai ter a opinião de dois médicos bem formados, bem uhum. qualificados, uhum. e que no fundo, por mais que a gente tenha opiniões diferentes uhum. em alguns casos, Sim. nosso objetivo é o mesmo, que é levar saúde para você, para sua família e fazer com que você tenha uma vida mais saudável. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo uhum. e não se esqueça de se inscrever no canal do Dr. Alexandre, que uhum. lá você vai ter muito mais informação sobre obesidade, sobre hipertrofia e sobre vários outros assuntos de saúde também. Agradeço e fiquem à vontade de fazer qualquer pergunta nos comentários, que eu estarei disponível também para responder. Tá? Forte abraço!